टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज दैट इज फ्रॉम पैथोलॉजिकल बेसिस ऑफ डिजीज रॉबिन्स बुक ओके वी विल कवर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दैट बुक सो फर्स्ट कमिंग टू द जीनोम सो यू मस्ट रिमेंबर दैट ओनली वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द जीनोम कोड्स ओके दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस अदर पार्ट्स आर नॉन कोडिंग ओके और यू कैसे दैट जीन्स आर साइलेंस दैट इज नॉन कोडिंग सो नॉन कोडिंग दैट द जीन्स डेट आर साइलेंसड क्लियर नाउ देर आर मेजर देर आर वेरी देर आर फोर टू थ्री टू फोर मेजर क्लासेस ऑफ फंक्शनल नॉन कोडिंग सिक्वेंसेस ओके दे आर फंक्शनल बट दे आर नॉन कोडिंग एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज योर नॉन कोडिंग आर एन ए ओके नॉन कोडिंग आर एन एम इज द डी एन ए सिक्वेंस विल फॉर्म आर एन ए बट आर एन ए विल नॉट गो अंडर ट्रांसलेसन ओके दिस इज द बेसिस ऑफ द नॉन कोडिंग जीन्स ऑल नॉन कोडिंग जीन्स ओके सो द नॉन कोडिंग आर एन ए वी विल डिस्कस नॉन कोडिंग आर एन ए सो टू इम्पॉर्टेंट नॉन कोडिंग आर एन ए आर एम आई आर एन ए एंड एल एन सी आर एन ए दैट इज लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन ए ओके एंड दिस इज द माइक्रो आर एन ए ओके नाउ फर्स्ट वी विल फोकस ऑन एम आई आर एन ए सो द डी एन ए सिक्वेंस डी एन ए सिक्वेंस विल अंडर गो ट्रांसक्रिप्शन एंड फॉर्म प्राइमरी एम आई आर एन ए ओके विच इज कन्वर्टेड इन टू एम आई आर एन ए दैट इज मेच्योर्ड एम आई आर एन ए बाई डाइसर इंजाइन क्लियर एंड दिस एम आई आर एन ए देन आफ्टर अनवाइंडिंग फॉर्म योर सिंगल स्टैंडर्ड एंड देन कम्बाइंड विथ मल्टी प्रोटीन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ आर आई एस सी दैट इज आर एन ए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स ओके एम आई आर एन ए फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड आर आई एस सी आफ्टर बाइंडिंग विथ मल्टी प्रोटीन देन दिस आर आई सी कॉम्प्लेक्स बाइंड्स विद द टारगेट एम आर एन ए एंड क्लिप दैट एम आर एन ए क्लिविंग मीन्स साइलेंसिंग ऑफ दैट एम आर एन दैट एम आर एन ए विल नॉट एबल टू फॉर्म प्रोटीन ओके एंड दिस विल लीड टू द सप्रेशन ऑफ जीन फंक्शन एंड दिस प्रोसेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सप्रेशन ऑफ जीन फंक्शन इन नोन एज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग बाई द हेल्प ऑफ एम आई आर एन ए सो बाई द हेल्प ऑफ एम आई आर एन ए वी आर साइलेंसिंग एनी टारगेट जीन फंक्शन क्लियर ना कमिंग टू द डाइसर इंजाइम सो डाइसर इंजाइम म्यूटेशन इज सीन इन ट्यूमर विच इज कॉल्ड एज सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर ओके डाइसर इंजाइम म्यूटेशन इज सीन इन ट्यूमर विच इज नोन एज सर्टोली लेडिक सेल ट्यूमर क्लियर ना वी विल लुक फॉर एस आई आर एन ए ओके सो अप्लीकेशन पार्ट ऑफ दिस नॉन कोडिंग आर एन ए इज एस आई आर एन ए एस आई आर एन ए इज नोन एज स्मॉल इंटरफेयरिंग आर एन ए ओके दे आर एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस इन टू द सेल ओके एम आई आर एन ए वॉज नॉर्मली प्रेजेंट इन द सेल एंड एस आई आर एन ए इज इन एक्सपेरिमेंटली इंट्रोड्यूस इन टू सेल वाई वी आर इंट्रोड्यूसिंग एस आई आर एन ए सो दे आर टू मेन पर्पसेज बिहाइंड यूजिंग एस आई आर एन ए द फर्स्ट वन इज टू स्टडी एनी जीन फंक्शन एंड द सेकेंड इन एनी थेरोपेटिक्स यूज सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट जीन फंक्शन सपोज एस आई आर एन एस आई आर एन ए इज फंक्शनिंग इन द सेम वे एज एम आई आर एन ए देर इज नो डिफरेंस ओके फंक्शनिंग इज सेम सो एस आई आर एन ए विल क्लीव अ टारगेट एम आर एन ए एज आई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एम आई आर एन ए इन द सेम वे एस आई आर एन ए क्लीव्स टारगेट एम आर एन ए एंड अ पार्टिकुलर जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस बिकॉज एम आर एन ए इज नॉट गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन ओके सो दैट जीन फंक्शन विल नॉट अकर बट मीन्स द साइलेंसिंग ऑफ दैट जीन एच वी हैव डिस्कस्ड सो वट एवर इज मिसिंग ओके वॉज द फंक्शन ऑफ दैट जीन इफ यू आर नोइंग इफ यू आर गोइंग टू नो अबाउट एनी जीन फंक्शन देन वी विल साइलेंस द जीन देन वी विल लुक फॉर वट ए वट वट द फंक्शन इज मिसिंग देयर ओके एंड दैट फंक्शन वॉज द फंक्शन ऑफ दैट जीन विच इज मिसिंग हेयर एंड दिस मेथड दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज नॉकडाउन टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ द सेकेंड इज थेरापटिक्स इन विच वी कैन साइलेंस ऑनकोजीन सर्टन ऑनकोजीन्स इन कैंसर सो दीज आर द टू यूज ऑफ द एस आई आर एन ए विच इज फंक्शनिंग इन द सेम वे एज योर एम आई आर एन ए नाउ कमिंग टू द एल एन सी आर एन दैट इज लॉन्ग नॉन कोडिंग आर एन ए सो इन दिस वी विल डायरेक्टली गो फॉर सिस्ट जीन ओके दिस जीन जनरली प्रजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम विच इज टू बी इन एक्टिवेटेड वी विल डिस्कस अबाउट सिस जीन लेटर ओके सिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिकली इन एक्टिवेशन ऑफ द क्रोमोजोम ओके सो इट विल प्रजेंट ऑन दैट क्रोमोजोम विच इज नीडेड टू बी इन एक्टिवेटेड क्लियर नाउ द एक्स क्रोमोजोम विच इज टू बी एक्टिवेटेड इन एक्टिवेटेड ओके वी नो डेट इफ देर आर टू एक्स क्रोमोजोम देन वन विल बी इन एक्टिवेटेड इन फीमेल सो द एक्स क्रोमोजोम विच इज इन एक्टिवेटेड येट दैट क्रोमोजोम इन इज इन एक्टिवेटेड बट हैज ट्वेंटी वन परसेंट एक्टिव जीन्स ऑन शॉर्ट आर्म एंड थ्री परसेंट एक्टिव जीन ऑन लॉन्ग आर्म ओके the g the chromosome is inactivated but after inactivation 20% is activated on short arm and 3% on long arm clear and on this 3% that is long arm on long arm 3% genes are activated and one of the activated gene here is cis gene okay
this this cyst gene make your lnc rna that is long non coding rna and this rna physically prevent the rest of chromosome from getting transcribed by restricting access of rna polymerase okay this lnc rna will not allow the access of rna polymerase clear so this is the one way to silence the functions okay now this is the mechanism one, one of the mechanism in we by which your x chromosome is inactive in, inactivated okay now moving to the cytoskeleton so cytoskeleton has three major classes of proteins the first one is your actin the second one is your intermediate filament and the third one is your microtubules clear so important point about actin that is it is the most abundant cytosolic protein okay this is the most abundant cytosolic protein clear now coming to the intermediate filament so we will discuss uh, five to six intermediate filament its normal function and its pathology so the first is lamin types are a b and c okay and lamins are normally part of your nuclear envelope means it is forming nuclear lamina the name itself suggesting lamin so it will form nuclear lamina now coming to this pathology so sometimes the gene which is responsible for forming of the lamin intermediate filament get mutation so lmna gene if mutated then there will be deficiency of lamin and if lamin is deficient then your nucleus is not stable this is lead to destabilization of nucleus and if nucleus will destabilize then cells die early and this type of this cells die early means this is a type of progeria and this type of progeria which is occurring due to lmna mutation is known as hutchinson guilford syndrome type of progeria clear now moving to the next protein that is your cytokeratin so it is normally seen in epithelial cell okay and there are very different types of uh, cytokeratin present in different cells hence they can be used as a cell marker because different types are present in different cells so it can be used as a cell marker okay and its pathology it is used in identification of epithelial origin of tumor that is the epithelial tumor is known as carcinoma so we can identify epithelial origin of tumor by seeing cytokeratin the next is vementin as the m is enlarged so this is generally present in mesenchymal cell such as your fibroblast endothelium and it acts as it helps in anchoring of the intracellular organelles clear so m for m mesenchymal vementin and it is also used to identify mesenchymal origin of tumor okay so cytokeratin was for epithelial origin of tumor and vementin is for your mesenchymal origin of tumor because i have enlarged m word here now moving to the desmin this is the m's question desmin is responsible for forming a scaffold okay on which actin and myosin contract it is forming a scaffold and on which actin and myosin will contract okay it is seen in muscle cell because actin and myosin is responsible here and it is used for identifying muscle origin of tumor that is myoma or sometimes also called as myosarcoma the next one is your neurofilament it is present in exon of neurons okay and impart strength and rigidity to the exons and it is it is its pathology is used in identification of neural origin of tumor so same cytokeratin epithelial origin of tumor vimentin mesenchymal origin of tumor desmin muscle neurofilament neural origin of tumor okay so simple to learn the next one is glial fibrillary acidic protein that is gfap okay this is seen in glial cell so it will identify glial origin of the tumor okay so these are the six basic neurofilaments now we will look for the third that is microtubules so microtubules are the part of mitotic spindle and one important point about microtubule is remnants of mitotic spindle seen within rbc in megaloblastic anemia okay in megaloblastic anemia remnant of mitotic spindle is seen which is known as cabot ring okay and it is due to